കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്ലസ് ടു രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ടാണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഒൻപത് ചാപ്റ്റേഴ്സും രണ്ടാം ഭാഗത്ത് ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സുമാണുള്ളത് ഈ ആദ്യ ഭാഗത്തെ ഒൻപത് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ആദ്യത്തെ നാല് ചാപ്റ്ററുകൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഫോമുല മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അത് പഠിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത് നമുക്കിപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സൊല്യൂഷൻസ് അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൽ കുറച്ച് ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സൊല്യൂഷൻസ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ സബ്സ്റ്റൻസസ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ സബ്സ്റ്റൻസസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ഘടകങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർന്ന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ചിലപ്പോൾ സൊല്യൂഷനകത്ത് രണ്ടിലധികം ഘടകങ്ങൾ കാണും പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നുള്ള സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷനെ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കും എ സൊല്യൂഷൻ കൺസിക്സ് ഓഫ് ഓൺലി ടു കമ്പോണൻസ് കോൾഡ് ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ടു കമ്പോണൻസ് ഈസ് കോൾഡ് എ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പൊ സോൾട്ടും വാട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താൽ അതൊരു ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആൾക്കഹോളും വാട്ടറും കൂടെ ആണെങ്കിൽ അത് ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ആണ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ടു കമ്പോണൻസ് ഈസ് കോൾഡ് എ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഈ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ സൊല്യൂഷനിൽ നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ അതിലുണ്ടോ അവരെ നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കമ്പോണൻസ് സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് ടേംസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തത് മൊളാരിറ്റി മൊളാരിറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ടേമുകളാണ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് മൊളാരിറ്റി മൊളാലിറ്റി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നാല് ടേംസ് അത് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ആണ് ചോദ്യങ്ങൾ എക്സാമിനേഷന് വന്നിട്ടുണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സൊല്യൂഷൻ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ വേറൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിതിൽ ഓരോ ടേമും പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ അപ്പം മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസും വാട്ടറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തു ഈ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് എത്രയാന്ന് തന്നിരിക്കും വാട്ടർ അതിൻ്റെ അളവ് തന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ ഇപ്പം ഗ്ലൂക്കോസ് നമുക്ക് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക 
അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ എന്നുള്ളത് വൺ ടെൻ ഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പൊ മാസ് പെർസെന്റേജ് കാണാൻ ഇപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ മാസ് പെർസെന്റേജ് കാണാൻ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ മാസ് എഴുതിയിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മാസ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വൺ കമ്പോണൻറ്റ് ഈക്വൽ മാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ഓൾ കമ്പോണൻസ് ക്ലിയർ ആയോ മാസ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വൺ കമ്പോണൻറ്റ് ഈക്വൽ മാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ഓൾ കമ്പോണൻസ് മാസ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈക്വൽ മാസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ മാസ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈക്വൽ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബൈനറി സൊല്യൂഷനിൽ ഓരോ ഘടകത്തിന്റെയും മാസ് പെർസെന്റേജ് കാണുന്നത് ബൈനറി സൊല്യൂഷനിലെ ഓരോ ഘടകത്തിന്റെയും മാസ് പെർസെന്റേജ് കാണുന്നത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം മാസ് പെർസെന്റേജിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മാസ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ബെൻസിൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ഇഫ് ട്വന്റി ടു ഗ്രാം ബെൻസിൻ ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വൺ ട്വന്റി ടു ഗ്രാം കാർബൺ ഡെട്രാ ക്ലോറൈഡ് അപ്പൊ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ആണിത് അതിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻസീനും കാർബൺ ഡെട്രാ ക്ലോറൈഡുമാണ് അതിൽ ബെൻസിന്റെ മാസ് ട്വന്റി ടു ഗ്രാം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ഡെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ആ ഫോമിൽ അതിലൊരു തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് സി സി എൽ ഫോർ ആണ് സി സി എൽ ത്രീ എന്ന് ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡെട്രാ ക്ലോറൈഡ് സി സി എൽ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ബെൻസിന്റെ മാസ് ട്വന്റി ടു ഗ്രാം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ഡെട്രാ ക്ലോറൈഡിന്റെ മാസ് വൺ ട്വന്റി ടു ഗ്രാം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ മാസ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ബെൻസീൻ കാണാം ഞാനിപ്പോ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് മാസ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ബെൻസീൻ മാസ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ മാസ് ഓഫ് ബെൻസീൻ മാസ് ഓഫ് ബെൻസീൻ ട്വന്റി ടു ഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ബെൻസീൻ പ്ലസ് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വൺ ട്വന്റി ടു ഗ്രാം അപ്പൊ ട്വന്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ടു പ്ലസ് വൺ ട്വന്റി ടു ഇന്റെ പെർസെന്റേജ് വരുമ്പോ അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ട്വന്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു സെവൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് എന്ന് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചത് മാസ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ബെൻസീൻ ആണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ ഉണ്ട് വാട്ടർ മാസ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ കാണാൻ ഇതേ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷെ എളുപ്പത്തിൽ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചാണല്ലോ കണക്ക് കൂട്ടുന്നേ അതുകൊണ്ട് മാസ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ കാണാൻ പിന്നെ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഈ കിട്ടിയ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻസിന്റെ മാസ് പെർസെന്റേജ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പം എയ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ടു പെർസെന്റ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണിത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണിത് അപ്പൊ നമ്മൾ സൊല്യൂഷന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുമ്പം മാസ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കുകയാണ് മാസ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ഈക്വൽ മാസ് ഓഫ് വൺ കമ്പോണൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ഓൾ കമ്പോണൻസ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എല്ലാവർക്കും അത് വ്യക്തമായെന്ന് കരുതുന്നു എളുപ്പം മാർക്ക് കിട്ടാവുന്നതും അതുപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഒന്നാണിത്
अंगने याने के लिए हमको सॉल्यूशन डे कंसंट्रेशन है सुजीपी के ना रेंडा मत कर डगे तले के नमक पोगा अद मोलाइडिटी नो बराए मोलाइडिटी स्वतीक या मोलाइडिटी मोलाइडिटी नमल पढ़ी किम बोल या नए रत्ते पर ने लो बाइनरी सॉल्यूशन नो बरानियो सॉल्यूशन कंडेन्स सोली टू कंपोनेंट्स इस कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूश the second time molarity molarity nammal padikina samayath adil a components inde gram molecular mass nammal kandu pidikkendi varum gram molecular mass ningalku ariya ennu paranjal oru molecule illulla atangal edaano aa atangalude ella atomic mass total atomic mass kooti edukkunnadana अधिन्दे ग्राम अच्छे ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक्साम्पल बरने ल एचसीटी वो एचसीटी वो युद्धे ग्राम मॉलिक्यूलर मास सुन्दर बरे हम बोल इवडे हाइड्रोजन अंडे ऑक्सीजन अंडे हाइड्रोजन एटॉमिक मास वन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटॉम्स टू बाव वन इंडी टू प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन सिक्सटीन अब इवडे � अब हम वाटर मॉलिक्यूल इन्दे ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 आन। ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास निंगले पढ़ी चित्र लगायरी मान, निंगा कारिया बंद लगायरी मान, प्लस तो निल अद्वैची प्रॉब्लम गल के उत्तरी चेयी द चित्र लगान। अंगने ग्राम मॉलिक्यूलर मास वोरियो कंपोनेंट्स इन्दे यम कैलकुलेट ही � अंगने ग्राम मॉलिक्यूलर मास कंडो बिटे ची करेंगे यार पिन्ना नम्मला नंबर ऑफ मोल्स गाना नंबर ऑफ मोल्स गाना ना फॉर्मूले आरिया में लो नंबर ऑफ मोल्स गाना है ग्राम मास ही नहीं ग्राम मास हम हम कहते हैं पर डबली यों नोड का अधिने ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही ने ये मंदन नोड का नंबर ऑफ मोल्स का अन्ना फॉर्मूला है ना ग्राम मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास बट 36 ग्राम अदों नोट जाना ना क्लियर आ क्या में डी कोड करना ना ये लोग दान करिया वन गरीब है ना 36 ग्राम ये चित्र वो वाटर मॉलिक्यूल ग्राम मास 36 है ना अदों वाले वाटर मॉलिक्यूल ने ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 है न ग्राम मास आया 36 बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 36 बाय 18 टू इंगेने ग्राम मॉलिक्यूलर मास विच्छे अद बोला देने ग्राम मास विच्छे नंबर ऑफ मोल्स का अंडर बिटी किएंडी बे अब इन्हें नमक सेकंड टाइम आया मोलारिटी है कुछ बराए मोलारिटी इन बराए बम इवडे नमले बाइनरी सॉल्यूशन डे गरीब मान डे करना अदल ओरो कंपोनेंट्स इन डे यम अद आस चरण वाला सॉल्यूशन है सॉल्यूशन डे मोलारिटी कंडर बढ़ी क्या है मोलारिटी कंडर बढ़ी की ना फॉर्मूला जान पर आया बोलूँगी याना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब ना हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट अंदर वाला ये ना खड़गांगले कुरुचे नंगा कारिया अमाल अदल उन्नीं डे पेरे सॉल्यूटन द बराई हम उन्नीं डे पेरे सॉल्वेंट द बराई वेरे सॉल्यूशन प्रिपेयर ये हम बोल ये था अनो कुरंजे अलावल नम्मल इडक्कन न दम आ कुरंजे अलावल उल्ला आ कंबोनेंट ने याना सॉल्यूटन द बोलेगे कूड़िया अलावल उल्ला कंबोनेंट ने सॉल्वेंट द बराई इस इट क्लियर कंपोनेंट इन लार्ज अमाउंट इस कॉल्ड सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट अब तो हमारी मोलारिटी कंडर बढ़ी क्या है सॉल्यूट आ रहा है ना नो करना सॉल्यूट अब मोलारिटी ये डर प्रॉब्लम तंदे एक प्रतियोग था अदने अत एक सब्सटेंस इत्रा ग्राम ये ना लाला बिल तेरम अदु बोले देने सॉल्यूशन मत्ततेल इत्रा म मंसलायो मोलारिटी उड़ा प्रॉब्लम तेने आता है वो एक सब्सटेंस आ सब्सटेंस अदले वो एक कंबोनेंट है आना आधा यत्तरा ग्राम आना ना देरी 
അതുപോലെ തന്നെ സൊല്യൂഷൻ എത്ര മില്ലി ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റർ അളവിൽ തരും അപ്പൊ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് മൊളാരിറ്റി കാണുന്ന ഫോമില മൊളാരിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് കൊടുക്കും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അതിന് എൻ എന്ന് എഴുതണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിന് എൻ മൊളാരിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എൻ അപ്പം ഗ്രാമിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സൊല്യൂട്ട് അതിന്റെ ഗ്രാം മാസ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിരിക്കും അതിനെ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആക്കി നമ്മൾ എഴുതണം അതാണ് സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എഴുതിയിട്ട് താഴെ ആ സൊല്യൂഷന്റെ വോളിയം വോളിയത്തിന് വീന്ന് കൊടുക്കാം അത് ലിറ്റർ അളവിലാക്കി എഴുതണം ലിറ്റർ അളവിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ലിറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ എഴുതാം അതല്ല മില്ലി ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യുബിക് സെന്റിമീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതണം അപ്പൊ വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ലിറ്റർ അളവിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ പകരം മില്ലി ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യുബിക് സെന്റിമീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതണം അപ്പൊ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസന്റ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ മൊളാരിറ്റി ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ മൊളാരിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എം ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് സ്മോൾ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലിറ്റർ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ വി അപ്പൊ വോളിയത്തിന്റെ കേസിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരരുത് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് വോളിയം ലിറ്ററിലാണെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക വി ആയിട്ട് മില്ലി ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യുബിക് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആ വില നമ്മൾ വി ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് മൊളാരിറ്റി ആണ് അപ്പൊ മൊളാരിറ്റിക്ക് നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് കൊടുക്കാം ഇത് തന്നെ വെച്ച് നോക്കാം എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോളാണ് അപ്പം മോൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റർ ആണ് അപ്പൊ മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കാം ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് മൊളാരിറ്റി ഈസ് മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ എം യൂണിറ്റ് ഓഫ് മൊളാരിറ്റി ഈസ് മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ എം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മോളാർ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് എഴുതിയാലും മതി അപ്പൊ ഇത് സെക്കൻഡ് ടൈം ആണ് സൊല്യൂഷന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ടൈം ആണ് മൊളാരിറ്റി മൊളാരിറ്റി ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസന്റ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ മൊളാരിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എം ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് സ്മോൾ എൻ ബൈ ലിറ്റർ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ വി ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് മൊളാരിറ്റി ഈസ് മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ഓർ മോളാർ ഓർ ക്യാപിറ്റൽ എം ഈ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചറിന് ഡിപ്പെൻഡ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം സൊല്യൂഷന്റെ അതിന് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം ആ എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും വരുന്ന സമയത്ത് വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് വരും അതുകൊണ്ട് മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ടേമും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടേമായിട്ട് മാസ് പെർസെന്റേജ് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ആക്കുകയാണ് മാസ് പെർസെന്റേജ് ചെയ്യുന്നതിന് മാസ് ഓഫ് വൺ കമ്പോണൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ഓൾ കമ്പോണൻസ് രണ്ടാമത്തെ ടേമായിട്ട് നമ്മൾ മൊളാരിറ്റി പറഞ്ഞു മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലിറ്റർ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂണിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ മോളാറ് ഓർ ക്യാപിറ്റലും ഇതിലേതെങ്കിലും യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മൊളാരിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം മൊളാരിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നത് ഫൈൻ ദി ഫൈൻ ദി മൊളാരിറ്റി ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ
in 100 ml water. Find the molarity of a solution prepared by dissolving 50 gram NaOH in 100 ml water. Solution at the end term, end components, one NaOH, one water. Adil NaOH in the mass gramil thunditunda. Water in the mass milliliter lana thundirikina. Water on the rema, NaOH, color on the solution another. Above a day, NaOH ana, Yadartha the level of the solute item in a gram massil vandirikina than a solute. Water on the way another, a solute in a involved aki, which is in the motta the lula solution. Above the molarity, carnanola formula mingle on the clear aki, molarity equal number of moles of solute by liter volume of solution. If it is solute on the way another, in a voyage and solute equal in a voyage. Above the NAOH is the number of molecules. NAOH is question of 50 gram on the tundra. NAOH is the gram mass on 50 gram. NAOH is the gram molecular mass on the tundra. Now, we have to do this. 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 We have to do Gram mass of NAOH equal 50 gram. That's why gram molecular mass GMM of NAOHM equal gram atomic mass atomic mass of NA Riamalo 23 atomic mass of oxygen 16 atomic mass of hydrogen 1 All of them are added to the same time 14 Then NAOH and gram mass question is 50 gram NaOH and a gram molecular mass number of a calculate either two. Angan and angle number of moles of NaOH in equal W by capital M, W by M, gram mass 50 anam, gram molecular mass 40 anam, above 50 by 40. Other number of calculate you see another provision on the one delapathal Nanga the 1.25 on the kittum, calculator, say the no combining and a kittum, I'm gonna yen kitty. You know, I'm going to another V and V in the liter volume of solution. Volume of solution in liter. Volume of solution in liter. But we know this is another volume on the volume of another trunk in a hundred ml. Yamaranello. Volium milliliter tunnel, Adene liter lake akan, thousand under divide yanam. Upper thousand under divide the gadinel, one by ten and the one no point one, a train liter on the vir. But volume liter lot akan, marakar them. Upon the maker, formula you apply yavana render katagangal and kitty. Number of moles yen kitty. Otherwise, liter volume over in a vig tin, amagini the apply yam. Molarity M equal number of moles of solute 1 by 2 5 liter volume of solution 0.1 1 by 2 5 by 0.1 calculate the degana sameta 12.5 on the verum angane molarity at a value with a 12 point 5 unit would come moles per liter on the angle Ningala capital M and the Yamadi, a lingle molar and the Yamadi. Away the Elopatel mark it on the Onana. The molarity in the Fago and the clear eye can on the Keridon. But under Pradana Maya, Tamagalana solution in the Mulipa cover the Poeda. On the mass percentage, Renda Matada molarity. But under Nagarinu, on the mass percentage, Renda molarity. Monamate concentration dependable aya solutional concentration suji picata keri de lula Monamate temana molality 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 gilinj molality molality uda probla telula prategada ningaka menslaikanum 
കമ്പോണൻസിൽ ഒന്നിന്റെ മാസ് ഗ്രാമിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് സൊല്യൂഷന്റെ മാസ് സൊല്യൂഷന്റെ അളവ് മാസ് ഒന്നല്ല അളവ് ഒന്നുകിൽ മില്ലി ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററിൽ തരും എന്നാൽ മൊളാലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് മൊളാലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ സൊല്യൂഷനകത്ത് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് തരും ആ കമ്പോണൻസിന്റെ രണ്ടിന്റെ മാസ് ഗ്രാമിലായിരിക്കും തരുന്നത് മൊളാലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് കമ്പോണൻസ് രണ്ടുപേരുണ്ട് രണ്ടു പേരുടെയും മാസ് ഗ്രാമിലാണ് തരുന്നത് ഗ്രാമിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കിലോഗ്രാമിൽ തന്നിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കേണ്ടുന്നത് കുറഞ്ഞ മാസുള്ള എന്താണോ അത് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കണം കുറഞ്ഞ മാസുള്ളതാണ് സൊല്യൂട്ട് കൂടിയ മാസുള്ളത് സോൾവെന്റ് ആണ് കുറഞ്ഞ മാസുള്ളത് സൊല്യൂട്ട് കൂടിയ മാസുള്ളത് സോൾവെന്റ് അപ്പൊ അവിടെയും നമ്മൾ കുറച്ച് മാസുള്ളതിനെ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് കണക്കാക്കുന്നു ആ സൊല്യൂട്ടിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ട് എഴുതണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണാൻ അറിയാമല്ലോ ഗ്രാം മാസ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്നിട്ട് സോൾവെന്റിന്റെ മാസ് സോൾവെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിയ മാസുള്ളത് ആ സോൾവെന്റ് ആ സോൾവെന്റിന്റെ മാസ് കിലോഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിലോഗ്രാമിലാക്കി എഴുതുക അപ്പൊ സോൾവെന്റിന്റെ മാസിന് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എന്ന് കൊടുക്കാം അത് കിലോഗ്രാമിലാക്കി എഴുതണം ഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിലോഗ്രാം ആക്കണം കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അത് അതേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് മൊളാലിറ്റി കിട്ടും മൊളാലിറ്റിക്ക് സ്മോൾ എം എന്ന് എഴുതാം മൊളാലിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സ്മോൾ എം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാമല്ലോ മൊളാലിറ്റി ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് തീം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ കിലോഗ്രാം മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് മൊളാലിറ്റി ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് തീം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ കിലോഗ്രാം മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് സ്മോൾ എൻ കിലോഗ്രാം മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഡബ്ല്യു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊളാലിറ്റി പോലെ മൊളാലിറ്റിക്ക് നമുക്കൊരു യൂണിറ്റ് കൊടുക്കാം യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അതിന് മോൾ കിലോഗ്രാം മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് മോൾ പെർ കിലോഗ്രാം ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് മൊളാലിറ്റി ഈസ് മോൾ പെർ കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിന് മോളാൽ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ എം എന്ന് കൊടുക്കാം ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ മൊളാലിറ്റി ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് മൊളാലിറ്റി ഈസ് മോൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഓർ മോളാൽ ഓർ സ്മോൾ എം മൊളാലിറ്റി സ്മോൾ എം ഈക്വൽ എൻ ബൈ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു മീൻസ് മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം അപ്പൊ മൊളാലിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടിന്റെയും മാസ് ഗ്രാമിലായിരിക്കും തരുന്നത് ചിലപ്പോ കിലോഗ്രാമിൽ ഉണ്ടാകാം അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കിലോഗ്രാമിൽ തന്നൊന്നിരിക്കാം സോൾവെന്റിന്റെ ആയിരിക്കും കിലോഗ്രാമിൽ തരുന്നത് രണ്ടിന്റെയും മാസ് ഗ്രാമിൽ തന്നാൽ മാസ് കുറഞ്ഞത് സൊല്യൂട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതണം മാസ് കൂടിയത് സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് കരുതണം മാസ് കുറഞ്ഞതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണക്കാക്കി എൻ ആയിട്ട് മേളിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം മാസ് കൂടിയ സോൾവെന്റ് ഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിലോഗ്രാം ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊളാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മൊളാലിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാലോ കുറച്ചാലോ മാസിനോ മോളിക്കുലാർ മാസിനോ ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് മൊളാലിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് മൊളാലിറ്റി ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മൊളാലിറ്റി ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള മൊളാരിറ്റിക്കകത്ത് ഒരു മാസ് ഗ്രാമിലും പിന്നൊരളവ് മില്ലി ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററിലുമായിരുന്നു 
നേരത്തെയുള്ള മൊളാരിറ്റിക്ക് അത് അതുകൊണ്ടല്ല അത് എന്നാൽ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാസം തന്നിരിക്കുന്ന എന്തില ഗ്രാമിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ കുറഞ്ഞ മാസമുള്ളത് സൊല്യൂട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകും കുറഞ്ഞ മാസ് എയ്റ്റീൻ ആണ് എയ്റ്റീൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂട്ട് വാട്ടർ ആണ് ഇവിടുത്തെ സോൾവെന്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് അത് വെച്ച് മൊളാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അപ്പൊ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് സൊല്യൂട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഗ്രാമാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമാസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ട്വൽവ് കാർബണിന്റെ എണ്ണം ഇവിടെ സിക്സ് ഉണ്ട് ട്വൽവിന്റെ സിക്സ് പ്ലസ് ഒണ്ണിന്റെ ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ സെവൻറ്റി ടു ഉണ്ട് അതുപോലെ ട്വൽവ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നയൻറ്റി സിക്സ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എളുപ്പത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് വൺ എയ്റ്റി വരും വൺ എയ്റ്റി അപ്പൊ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് കാണാം ഗ്രാം മാസ് എയ്റ്റീൻ ബൈ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് വൺ എയ്റ്റി അപ്പൊ ഇത് ക്യാൻസൽ ആക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ വരും അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് വൺ വന്നു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ട് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഇനി സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആണ് മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് അപ്പൊ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു ഒ ആണ് മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റിന് നമ്മളിവിടെ ഡബ്ല്യു എന്ന് കൊടുക്കുന്നേ സോൾവെന്റിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കിലോഗ്രാമിലാക്കണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് വരും അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എന്ന് വരും പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കിട്ടി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് സൊല്യൂട്ട് സീറോ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് കാണുന്നു മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൊളാലിറ്റി സ്മോൾ എം ഈക്വൽ സീറോ പോയിന്റ് വൺ മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ടു എന്ന് വന്നു അപ്പൊ വില കിട്ടി അതിന്റെ യൂണിറ്റ് മോൾ പെർ കിലോഗ്രാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഫോമുല മനസ്സിലാക്കി ചെയ്താൽ മാർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാതെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണിത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മള് സൊല്യൂഷനെ കുറിക്കുന്ന ടേമുകൾ മൂന്നെണ്ണം ഇപ്പം കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൽ ആദ്യത്തത് മാസ് പെർസെന്റേജ് രണ്ടാമത്തത് മൊളാരിറ്റി മൂന്നാമത്തത് മൊളാലിറ്റി സൊല്യൂഷനെ കുറിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടേമാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇതും പ്രോബ്ലം ഉള്ളതാണ് എക്സാമിനേഷന് പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണിത് എല്ലാ എക്സാമിനേഷനും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രോബ്ലത്തിനാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ സൊല്യൂഷനെ കുറിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൊല്യൂഷനിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ബൈനറി സൊല്യൂഷനിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഈ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് രണ്ട് കമ്പോണൻസിന്റെയും ഗ്രാം മാസ് തന്നിരിക്കും രണ്ട് കമ്പോണൻസിന്റെയും ഗ്രാം മാസ് തന്നിരിക്കും എന്നിട്ട് ആ കമ്പോണൻസ് ഏതാന്ന് നോക്കി ഫോമുല നോക്കി നമുക്കതിന്റെ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് കാണാം കമ്പോണൻസിന്റെ ഫോമുല നോക്കി ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് കാണാം ഇപ്പം 
ग्लूकोस C6H12O6 अद 18 ग्राम उन्ट अद वाट्टर अदिल डिसोल्व इदिरिकी आण वाट्टर नो बरें अद एदांड रि 100 ग्राम उन्ट अन्न करिदुग अब सुलीशन आत्तुल्ला कम्पोनेंस ग्लूकोस वाट्टर वाण रेंडिंडे ग्राम मास तन्नेट्ट Glucose in the number of moles are glucose in the number of moles on the N C six H twelve O six. In the rainbow, glucose in the mass eighteen on the rea. Glucose in the gram molecular mass one eighty. Are calculate either than other more than a water molecule in the number of moles are Water molecule in the gram mass hundred and under Adabola the name water molecule in the gram molecular mass eighteen and but end the very day in the number of moles on the key formula which you can other good in a or on the day mole fraction gun and mole fraction good in a very symbol under symbol in a good in a word term kai and not a kai. Glucose Glucose, mole fraction of glucose equal number of moles of glucose divided by number of moles of glucose plus number of moles of water. This formula which is water molecule in the mole fraction. Gana. Kai H2O equal mole fraction of H2O equal number of moles of H2O divided by number of moles of glucose plus number of moles of water. अब इविड़ा एंद component इंटी आणो mole fraction कानांट नोद. आ component इंटे number of moles calculate इंद टोपिल कुड़ुकुन्दु. अदु बोल दन्ने मत्त तिलुल्ला number of moles ताड़े एड़िनी divide इधा मदी. अधो उन्ट मॉल फ्राक्षन नमक्क डेफिनेशन कुड़का वुन्न अधु मॉल फ्राक्षन ओफ ए सुलीशन इस डिफेइन डस्तीम नम रेश्यू रेश्यू ओफ नम्बर ओफ मॉल्स ओफ वन कम्पोनेंट नम्बर ओफ मॉल्स ओफ वन कम्पोनेंट तो टोटल Number of moles of one components divided by total number of moles of all components. Priya pata kutti galai. Namala ibide solution of sambandhi kena pradhan pata. Mona times nail times namala ibide cover ida kardi nyo. Idhinte problem ondi thoda namak adatala sile namak chiyaa vanda thana. Adi thoda mass percentage. रेंडा मत अधे मोलारिटी, मोना मत अधे मोलारिटी, नाला मत अधे मोल फ्रैक्शन, इबड़े मोल फ्रैक्शन रेंडन गंडर लो, इधर बाइनरी सॉल्यूशन आना गिल उरे प्रत्येक दे यंडर, इबाम ग्लूकोस इन्दे दे कई C6 H2O6, वाटर इन्दे दे कई H2O, इधर रेंडन गुडी ऐड इधर, कई ग्लूकोस प्लस कई वाटर, इधर � अब नमक इधर ले ये दंगे ले वन इंडा मॉल फ्रैक्शन के टीएल मट्टन द गाना इधर वाला फॉर्मूले अप्लाई यानो नहीं लिया वन माइनस आ किट्टी या मॉल फ्रैक्शन को रच्चे ले मरी ये क्लास हमारे बड़ा वस्तानी पीके है ना ये लल्ला वर्कन दानी नमस्कार